учебному бизнес-образованию в Голландии и в университете Найнроуде. Друзья, прежде чем я продолжу, я хотела бы попросить всех написать, как меня слышно и как меня видно. Вы не могли бы, пожалуйста, в чате написать, как меня слышно и как меня видно? Так, отлично, я вижу, Алексей меня видит и слышит. Значит, я делаю вывод о том, что все хорошо у нас со связью. И еще мы всегда просим написать в чате, из каких вы городов, чтобы мы понимали географию да, наших слушателей, всегда интересно. Наша сегодняшняя презентация будет построена таким образом. Я сделаю небольшое вступление о Голландии, о том, почему стоит ехать на учебу в Голландию. Далее я передам слово моим коллегам из университета Найнроде. Они проведут программу, проведут презентацию своих программ бизнес-образования. А затем студентки из России, которые сейчас учатся в университете Найнроде, поделятся своим опытом. И, конечно же, у вас будет возможность задать ваши вопросы в чате. Также вы сможете задать ваши вопросы как представителям университетов, так и студентам. Ну что ж, тогда я продолжаю. Голландия. Возможно, э, так, Голландия. Возможно, вы были там как туристы или что-то слышали об этой стране. Э, действительно, эта страна известна своим сыром, мельницами, тюльпанами. Это маленькая страна, которая находится в самом центре Европы. По населению она примерно как... Московская область, там 17 миллионов всего проживают, и по, по территории примерно так же. Тем не менее, это очень развитая экономическая держава. Голландия занимает второе место в мире по экспорту продовольствия после США. Также занимает третье место в Global Innovation Index. И голландцы, они большие первооткрыватели, изобретатели, много чего придумали. Например, микроскоп, ртутный термометр, Wi-Fi, Bluetooth, DVD. Это все изобрели голландцы. Также, так как мы сегодня говорим о бизнес-образовании, на слайде вы видите логотипы известных корпораций, известных компаний, таких как Philips, Shell, Unilever и многие другие и все эти компании родом из Нидерландов, штаб-квартира находится в Голландии. Поэтому это еще одна причина, почему стоит учиться бизнесу именно в Голландии. Ну и еще пять причин, почему стоит выбрать Голландию для продолжения вашего образования. Ну, Во-первых, это более двух тысяч программ на английском языке. Это значит, что учиться по любой специальности можно на английском. И Голландия – это вторая после Великобритании страна, которая пред предлагает такое количество программ на английском языке. Также Голландия предлагает стипендии для студентов из России. Это различные стипендиальные программы, такие как Holland Scholarship, это грант 5000 евро, или Orange Tulip Scholarship, в частности, бизнес университет Найнроуда предлагает стипендию Orange Tulip Scholarship специально для российских студентов. Стоимость образования значительно ниже, чем, аналогичные, чем стоимость аналогичных программ в США или Великобритании, поэтому стоит Голландии и голландским университетам присмотреться. И перед вами открываются, конечно же, широкие карьерные перспективы и возможности, потому что вы получите диплом международного образца, который признается во всем мире, и вы будете учиться в международной образовательной среде со, со студентами со всего мира, поэтому, конечно же, в глазах работодателей вы уже будете более привлекательны, как специалист с таким вот международным, да, international опытом. Ну и, конечно же, путешествия по Европе, да, как я сказала в самом начале, Голландия находится в самом центре Европы, 
и из нее очень легко и просто попасть в многие европейские столицы буквально за считанные часы. И это действительно здорово, потому что когда как не в молодости, в студенчестве наслаждаться путешествиями, новыми впечатлениями. В частности, университет Найна Рода также предлагает бизнес-модули, которые находятся в других европейских столицах. Я думаю, что они поподробнее сами об этом расскажут. Что же касается количества российских студентов в Голландии, мы с гордостью всем рассказываем о том, что за последние 10 лет это количество удвоилось, да, примерно 10 лет наш офис существует, и за 10 лет действительно в два раза больше стало студентов, больше 700 студентов, 790 студентов по по состоянию на прошлый учебный год обучались в нидерландских вузах на программах, на full-time программах. И действительно, для такой маленькой страны это, в принципе, отличный результат. Что касается работы, тоже хочу вам рассказать, так как действительно мы все получаем образование с целью потом получить какую-то хорошую да, работу. Работать в Голландии, будучи студентом, можно, теоретически можно, 16 часов в неделю во время учебного года, но практически это существует не так просто, потому что работодателям необходимо, необходимо оформить разрешение на работу для вас, так как вы не из Евросоюза. Но тут надо понимать, что 16 часов в неделю это не так много, и те деньги, которые вы заработаете, на те деньги, которые вы заработаете, вы не сможете себя содержать, Знаете, у вас должны быть свои накопления, но тем не менее после окончания учебы у вас будет один год на поиск работы, так называемый orientation year или зукьяр по-голландски, это один год, в течение которого вы можете, вы можете находиться легально в стране и рынок труда в Голландии для вас будет полностью открыт, то есть работодатели могут свободно вас нанимать без разрешения, без оформления разрешения на работу. Если после окончания этого года ваши отношения с работодателем хорошо сложатся, он захочет продолжить свое сотрудничество, то тогда он, конечно же, обязан оформить все необходимые документы на вас. И самое приятное, что этим годом можно воспользоваться в течение трех лет. Да, то есть можно получить диплом голландского вуза, это как диплом бакалавра, так и диплом магистра, потом, допустим, вернуться в свою страну, поработать э, или чем-то другим позаниматься, и потом подавать уже дистанционно на этот orientation year, это тоже вариант. И я хотела бы отметить, что такое право есть далеко не во всех странах, да, но в Голландии она стремится оставить, она стремится как-то поддержать талантливых молодых специалистов со всего мира, да, потому что голландцы верят, что э, вот международный опыт, вот тот самый international experience делает их экономику действительно сильнее. А, что еще хотела бы упомянуть, что у нас есть ассоциация выпускников голландских вузов, которая опять же призвана поддерживать молодых талантливых ребят, выпускников, которые получили недавно диплом или уже давно, мы всегда с ними на связи. Эта ассоциация действует по всему миру, организовывают различные карьерные мероприятия, какие-то социальные ивенты. То есть вы всегда будете на связи с Голландией, с голландским, с вашей сетью голландских контактов. И действительно, это тоже можно извлечь из этого выгоду и может быть очень полезно. Как можно быть на связи с нами? Можно следить за нашими новостями, подписавшись на ежемесячную рассылку у нас на сайте. Чуть позже скину ссылку, где можно это сделать. Там мы сообща... рассказываем о наших мероприятиях, мастер-классах, лекциях, выставках и стипендиях. В общем, раз в месяц мы вас скажем так, информируем. Также можно писать нам на почту, мы вам ответим. Можно звонить по телефону, можно звонить по WhatsApp. И, конечно же, подписываться на наши группы в социальных сетях. Мы тоже активно отвечаем на ваши вопросы в Facebook, ВКонтакте, также мы есть в Твиттере, кому где удобно. И на этом, я думаю, что мне хотелось бы завершить свое вступление и передать слово уже представителям университета, бизнес-университета Найнауда Хавьеру. 
uh, Javier. I would like to give a floor to you. Hello. Hello. Hello, hello. Hi, yes. So, yeah, please, welcome. Great. Thank you very much. Thank you very much. Uh, let me switch from presentation and uh, I'll start. Uh, so, hello, everyone. My name is Javier and I am a marketer for uh, the international programs. But I'm also an alum. I studied uh, at Niagara back in 2011 and 2012, and I did the full time MBA there as an international student. So I can share my experience also if you're interested. Uh, but later on, we're going to have Asiya and Susana, who are um, current students, current Russian students, who can tell more about their experience. Uh, so let me tell you a bit about the university that uh, I'm going to focus on. So I'm not sure if you're familiar with Niagara already, but I'll uh, share with you that it's actually a private research university. So in the Netherlands, we have research universities, we have universities of applied sciences. And in this case, we are a research university that's the highest academic level possible. And we are the only private one. Uh, we were founded in 1946 by companies, so it's a private initiative. Um, and nowadays we have two campuses. One is in Brooklyn, which is a small uh, town close to Amsterdam, uh, just 25 kilometers outside of Amsterdam. And the other campus that we have, which is fairly recent, is in the heart of Amsterdam. So very close to all the historical places, all the landmarks of the city, uh, very nice location. Two very unique places uh, in Brooklyn with a big state and a castle, a uh, very beautiful campus, uh, really to focus yourself on the studies 100%. And in the case of Amsterdam, for those who want to have an, inter uh, an international city experience, that's um, well the best option. No? Uh, and in these two locations, we offer uh, a group of programs that goes from bachelor to master MBA and executive education. So it's a, a broad portfolio. Uh, in both cases, we have very privileged locations because as you can see here, we're in Breuken. Uh, it's really in the middle of the country, close to the cities of Utrecht, Rotterdam, and The Hague. Uh, but also, of course, close to Amsterdam. And in Amsterdam, we have our other campus. And as I said, this distance is about 25 uh, kilometers. All very well connected, connected to the airport and so on. So you, uh, in either case, you will, will be in um, a very good location in the Netherlands. So let me tell you a bit about the story of the university. So as I said, it was founded by private initiative. But that was because after the Second World War, the Dutch economy was doing, uh, well, of course, bad. And uh, these companies got together and they said, we need to boost the economy, we need to do international trade, which, which was, of course, um, the whole idea of how to do business back in, in those days. And uh, they said, we need to, to create an institution that is going to shape uh, Dutch men back in those days on, um, well, doing international business. So going abroad and actually starting companies, starting Dutch companies like the Philips, the KLMs, the, the Shell, the Universe, and so on, in different countries. Uh, and so they did. They created Nairada. Uh, so the founders are amongst others, the ones that you see on this slide. Um, and of course, this, um, this network of companies has grown over the years. So nowadays we're connected with uh, the biggest Dutch multinationals, but also local companies and also international companies based in the Netherlands. Uh, who hire our students, who hire our alumni, they come to this campus to do uh, on-campus events. Our students do projects with them, so they begin their Friesland, the DSM, all sort of sectors, uh, all focused on, of course, uh, boosting their business in the Netherlands. So our university is really connected. Uh, it's really connected with the, with the Dutch business environment. Our university is also focus on three core values. Those are leadership, entrepreneurship, and stewardship. Stewardship is some sort of corporate social responsibility. And uh, these three values you can see back in all of our projects. For example, leadership, it's all about recognizing and acting on opportunities, so actually exercising influence. Entrepreneurship is not only about starting your own company, but having uh, the drive to lead innovation and, and do uh, projects within companies and so on. Um, then you have a stewardship. I'm just pulling my microphone because I hear that there's some, some problems with the audio. Um, also, we have stewardship that, as I said, is more focused on uh, corporate social responsibility, and doing good for society. Uh, 
let's see, perhaps I can try without the headphones. I'm not sure if this is better. Does it work better? Okay, well, I'll, I'll proceed this way. Um, so let me tell you about our accreditations and our rankings. So the university has three uh, main accreditations. Uh, two of the accreditations are international ones. We have ECRIS, which is a European accreditation. We have AMBA, which is a British accreditation, and we have MVO, which is the local Dutch accreditation, right? Um, so for us, all three of them are very important. And when you're looking at starting a master's or, or an, a master's degree in business or in management, you should look at the universities who have at least one of these, um, or ideally all three. In terms of accreditations, uh, we have a, a few of them. Um, basically, our focus is on the Financial Times ranking, because we only offer business-related degrees. So we're not competing in, say, the Times Higher Education or the Economist rankings or so on, because those for us are not so relevant. We participate on the Financial Times, and there we are as a business school with the number 33 in Europe, uh, according to the rankings in 2017. Our full-time MBA is ranked number 35. Uh, the MSc Management is 63 in the world. This is a very recent ranking that came out. Um, the Bachelor in Business has been ranked by a local ranking here in the Netherlands as the first uh, Bachelor in terms of student satisfaction, so our students are the happiest students in of this category, and that is the same case for the Master in Management. And for the Master in Management, this has happened over the last uh, nine years. Something interesting that we noticed two years ago is that even though we don't participate in the Times Higher Education ranking, they did an international, uh, sorry, uh, an employer survey with uh, employers here in the Netherlands, and our university was the third preferred option even though we only offer business degrees. So we were competing with engineering and social sciences and, and so on. And uh, the employers in the Netherlands prefer an hybrid as a third option for hiring uh, staff. We have a very strong alumni network and perhaps our students can tell you more about the relation that you have uh, with alumni as uh, you study at Nairobi, but uh, if you're proactive, you can connect with many of them. There are alumni in over 30,000, 30, we have over 30,000 alumni in over 100 countries, and they usually help our students uh, finding a job. So that, um, that's uh, always, of course, a very nice plus. And uh, well, now I'll give the floor to Amber, who is going to tell you all about our degree programs in English, uh, which are Bachelor, Master, MBA, and Executive MBA. We have plenty more, um, but these are the ones that we offer in English. We have a uh, whole lot of uh, other programs that are offered in Dutch. Um, so if you'd like to learn Dutch and come and do another program in Naira, you're more than welcome. But if you're looking for an international program, uh, these are the options. So thank you, uh, Javier. Um... Hello everyone, my name is Amber Ogebos. Um, first check, is my sound okay? Okay, good, thank you. Uh, so I work as a program advisor for uh, Nijerode. I've done it for uh, about uh, three years already. Um, and uh, well, today, as uh, Javier said, uh, we will discuss the English thought programs. Well, the first one is the Bachelor in Business Administration. This program uh, has been running for three years now uh, on campus in Breukelen. So this is the place with the castle. Um, students actually live here for three years when they follow the program. Um, well, this program is uh, 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 like as explained before, all of the Nairo programs contain these values, leadership, entrepreneurship and stewardship. And this strongly translates also to uh, the way uh, education is being transferred to the students. Uh, of course, the, the two students who are here today as well can tell you a little more about this. 
but uh, well, of course we are a research university, but there's next to the academic program always a very strong emphasis on personal development and practical relevance. In the bachelor, you can see this uh, because there is, uh, well, mandatory sports um, and also there are uh, practical relevance programs like the company project, which you can also read on the slide. Um, well, the students uh, live on campus, of course, and uh, with this program, you will share a room. Um, and uh, the rent is about 300 euros a month. Um, as you can also see, the price for the program is 19,950 euros per year, and it consists of three years. Um, in terms of uh, admissions, uh, well, what you need for this program is to have a high school degree. And uh, uh, well, there is a, a typical system in the Netherlands, which is quite difficult to explain, but the highest degree uh, is comparable to the IB school system, uh, which you will also know in uh, Russia. Um, to, to enter the uh, process, you will need to uh, submit an application form. And since we value this personal approach, there will always be a personal intake. Uh, well, I would advise you if you are interested in this program to get in touch with us and we will guide you through this uh, process of application. The second program is the full-time MSc in management. Uh, this is uh, quite a special program as it is now also offered in Amsterdam. It has been on campus in Brugge for about 20 years already. And since last year, it's also offered in Amsterdam. Um, what you will get is actually uh, the entirely same program, but it has a different focus. In Brugge, there is a lot of emphasis on community, of course, since students will also live on campus. And in Amsterdam, you will get more of the international experience with, of course, a little bit more freedom to choose uh, what you will do outside of your studies. Um, like Marina also mentioned, uh, there is the opportunity to work a few hours a week if you participate in this program, but there are also limitations uh, by law, of course. Um, well, this program is very international, as you can uh, see. Well, <laughs> it is uh, about 70% Dutch people and 30% internationals, but this year we uh, have reached 25 different nationalities in the program. Um, the, when you uh, participate in a program in Amsterdam, you will also be in close touch with the students from the full-time MEA, which is also a very international community. Uh, the fee is 9,750 euros per semester. In total, there are three semesters, um, which makes it a total program of 16 months. This includes a pre-master, and this actually has to do with what Javier explained earlier about this system in the Netherlands where we have research universities and universities of applied sciences. And uh, NUFIC, which is closely related to NISO, where we have this webinar today, will assess your diploma to also see if there can be some exemptions on the pre-master. But most of the times, I would say about 95% of the students have to also take the entire pre-master. Um, you will live in uh, Breukelen, participate in the program in Breukelen. You will also live there on campus. Uh, in Amsterdam, uh, we also can help you with uh, housing, um, which is around 800 euros a month, but you can also get some rent benefits, uh, which make the total cost about and around 500 euros a month. Um, the admissions process is quite similar to uh, the process for the bachelor. Uh, so you have to uh, submit an application form and we will guide you through this process uh, personally. And another important thing to mention is that for our university, you do not have to take the GMAT test since we have our own admissions test. It's called the LTP test. And uh, this one consists not only of an IQ part, but also a personality test. And it requires way less uh, preparation than the GMAT test. Uh, uh, Asia and Susanna are both uh, students in the master, so 
They can also share more details on the program. The third program is the full-time MBA. As Javier said, uh, it's uh, pretty high ranked. Um, it's a very international program and it uh, is a full-time program which lasts for one year. It's uh, based in Amsterdam, um, like I said, now also together with the master's students. Uh, there are six uh, European immersion models since this uh, program is strongly focused on Europe and therefore will also create very interesting opportunities for students and well, alumni, once they have finished this uh, program, that's actually something we try to offer our students anyway. So we uh, try to incorporate uh, career perspectives and uh, also advice strongly in the program as well to really not only, uh, well, give you a lot of new academic knowledge, but also uh, to see if, well, what relevant opportunities there are and which ones actually match your previous experience and your ambitions. Um, the program is, uh, well, actually made for professionals with at least three years of work experience. The main difference with an MBA uh, and an MSc is that uh, with an MSc you actually go uh, look for where certain business problems come from, from a theoretical uh, perspective. Whereas with an MBA, you will uh, solve business problems with the help of theory, but from more of a pr uh, practical perspective. So that is why you would need uh, work experience to do an MBA and you do not need work experience to do a master. Um, well, there is uh, actually an 88% of employment within three months after graduation. This is uh, not only uh, uh, based on uh, students who want to work in the Netherlands, but there is also a big uh, group of students who start working in Europe. And of course, the title will also help you in, in Russia in this, uh, in this case. Um, it is very important that if you are going to look for an MBA, that you look for a business university with proper uh, accreditations. So uh, we have the AMBA accreditation. Uh, as you might know, that the MBA is not a protected, a protected title. So it really depends on which kind of university you take an MBA, uh, what the actual level is. Um, so this program starts in September, like the uh, bachelor and the master. Tuition fees uh, 39,500 and well that includes uh, also the flights to the immersion modules. Um, sorry, it doesn't, uh, but it, it does include uh, uh, accommodation on your global uh, uh, trips. Um, well, the last program we are going to handle today is the executive MBA. This is uh, really a program for uh, professionals who want to maintain their uh, professional career but do studies on the side. So uh, it consists of 10 uh, uh, well, what we call bootcamp modules of one week each. Um, there is uh, 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 even more focus on personal development. Uh, well, as you can see, there is 11 and a half years about uh, uh, work experience on average. Um, it is quite international, which is special because it is, of course, a, a, a little bit more effort for international students to fly back and forth in this program. Um, and well, like, it, like we said before, it is uh, AMBA accredited as well, so that makes it it's actually more of a solid uh, uh, program. The fees are 47,000 euros, uh, well, as you can see from the slides. And again, the uh, admissions procedure uh, consists of this application form and, of course, the personal intake. Um, yeah, I think that's, that's quite uh, what it's about. Also, uh, uh, this um, program also uh, goes outside of Europe. So, for instance, there is a visit to South Africa as one of the international modules. So it's a, a more of an intercontinental program as well.
Um, scholarships, we uh, uh, always join the OTS program, which stands for Orange Tulip Scholarship. Uh, we have uh, two for the MSc in Management, uh, two, three, sorry, for the full time MBA and one for Executive MBA. And the procedure is here. So actually, you have to uh, uh, submit um, a request via NISO, um, and uh, you will actually need to have applied to the university before you can start the application for the OTS scholarship. Uh, well, we can uh, discuss this later. If you are interested in uh, receiving a Norris Tulip scholarship, uh, we can uh, discuss this personally. And uh, uh, yeah, so working in Holland, um, like I said before, since we focus on personal development and practical relevance during the program, and there is uh, interaction with a lot of businesses and alumni there are uh, a lot of uh, uh, career opportunities created for uh, uh, our students. Uh, well, it's a, a bit much to uh, read it all out loud from the uh, slides, but uh, as you can see, there are high percentages uh, uh, for students who have uh, attended our university to actually get a job uh, within three to four months. Um, and uh, well, <laughs> Save the date, yes. Uh, Nairod is going to visit uh, Moscow in December um, and uh, we can uh, meet each other for personal information sessions. But we will also uh, invite uh, you all uh, uh, very much for uh, what we call a business game. It's the first time we are actually organizing this uh, abroad. Uh, we will uh, help this, uh, hold this um, business game on December 8th. And we will uh, provide you with a real life business case. And uh, we can uh, actually see you working on it. So uh, this will also be of great value as input for uh, the rewarding of the OTS scholarships. Um, more details will um, be uh, uh, spread out soon. Um, Marina from uh, NISO will uh, contact you all after the webinar. So if you are interested in uh, joining this business game, we can uh, host it for about 25 to 30 people. Uh, please let her know so she can also inform me. Do you have any questions for me so far or uh, shall we continue to uh, the stories of the students? Thank you, Alex. Then we will uh, continue. We have uh, uh, Asia and Shuzana here. They are both uh, MSc in management students. Um, Shuzana actually started the program last August in uh, Amsterdam, and she is part of the first uh, cohort to uh, ever uh, be there. And next to her, we have Asia, and Asia is uh, now at the final phase, actually, of her master, she is about to uh, start writing her thesis. And uh, she is uh, uh, joining the program in Breukelen. So uh, have fun. I'll ask all your questions to them uh, because they are here. And uh, they will first uh, share a bit of their story, how they have ended up uh, at Nijerode and how they've experienced the program so far. Thank you for listening. Can you hear me now? Okay, yeah, sorry for that. Um, let me start over. My name is Asiya and um, 
I'm going to tell a little bit about myself and uh, if you have any questions, please feel free to steer my story along the way because I'm here for you and I think this is a great chance to ask direct questions and uh, receive answers straight away. Um, uh, how did I uh, find out about Nine Roda? Before, uh, before joining the program, I was employed um, at a Dutch company. So I had a little bit of experience working in Holland and I fell in love with the country and I decided that my next step is to get uh, a master in management. Uh, I have a bachelor in uh, political science and I um, have my bachelor from the financial um, university under the parliament of the Russian Federation in Moscow. So I started my journey of uh, looking for the best school in Holland. And for me, one of the most important things was how close the school is to the business world. So I started searching and um, I visited lots of exhibitions and one of them was an exhibition in The Hague. And this is where I met nine Rotted representatives for the first time. And I think it was October two years ago. And um, the staff was uh, really welcoming and the program seemed really cool. So I thought, OK, I'm going to look further and uh, uh, try to make my mind about that. And uh, at that exhibition, I found out that Nine Rode team is coming to Moscow. And it was November two years ago. And this was the event that Nufik Nesso organized for uh, students in Russia. And this is where I really got to meet uh, nine Rotary representatives, and it really, it really impressed me because um, this is what I uh, so this is what I yeah it was really different because I talked with um, some representatives from other schools and from no one I could hear such a feeling of prestige and at the same time openness and willingness to help and um, answer any kind of questions. And uh, what became clear to me is that Nayendrada was really looking for talents and that really attracted me and uh, made my mind. So at the November uh, of my year, two years ago, I really set a goal to apply for uh, the master program. So I started uh, searching for the things I had to do. And back in the days I had to do GMAT. So that was um, one of the criteria and uh, this year as I heard uh, Nainrod is not doing that and uh, uh, Nainrod is doing the LTP test and this is a great opportunity because once again Nainrod is not only looking for the brains but it's also looking for talents and uh, outstanding characteristics and future leaders so this is your moment to show yourself. Um, Thanks to uh, Nufik Nesso and Nain Roda, I was able to apply for a business game. And this is such a great news that the business game is going to take uh, part in Moscow because this is the moment where you can really feel the uh, Nain Roda uh, vibe. Uh, two years ago, I was able to visit the campus in Brokwood to take part in the business game. And we had a case with uh, um, a Dutch company and uh, we uh, were able to, I was able to meet with uh, other students that are willing to take part in the Nine Rode journey and it was incredible because for this business game Nine Rode is really selecting the best of the best and this is great fun and great adventure but also a very big challenge. So if you are really seriously thinking about Nine Rode, I think you really have to take that chance and take part in the business game. Uh, let me tell you something about um, my master uh, journey and um, what was new in my program last year is that um, okay so the master is 16 months six months is the pre-master and Susanna is now taking the pre-master so she can start her master in January and after you finish with your master you have an opportunity to choose which kind of track you would like to follow and the master in management um, gives you an opportunity to choose from three tracks so one track is financial management second track is um, uh, related to international business and global sourcing and the third track uh, the one that i'm following is called digital business and innovation and um, 
I was really lucky because at that year it was the first program before it was marketing and uh, Nine Rode uh, realized the potential that uh, digital business can give to its students and right now if you come to Holland if you talk with uh, companies everybody's talking about digitization and digitization concerns uh, every company that wants to uh, prosper in the future and um, maybe I can tell you a bit uh, about the studies that I took in this track. So um, the focus uh, subjects are, for example, big data analytics in business. And during this track, uh, we had an opportunity to have lectures from guest speakers from the company. So the companies really come into the school and tell them what is happening in the business, what is happening in their departments. And this is also the moment where you can talk with those people and you can ask them questions or you can show yourself or you can network and uh, what uh, Nayan Rode is at the end of the day is your choice on how you are going to take all those opportunities that the school is giving to you. I had lots of fun and I learned a lot and I met incredible people with incredible stories. We also had uh, classes in uh, customer experience and digital marketing. We also had classes in risk management of digital ventures and it's all great fun. It's, it's a big challenge because you have to prepare yourself for really hard studies, but it's also very relevant and very business oriented. And at the end of the track, we had um, uh, what it is called a global immersion program where we had an opportunity to visit another country for a study field. And in our case, it was Finland. And in Finland, we visited um, companies that are busy with uh, digital business and innovation and we were able to really uh, get experience on what is happening in the companies. And uh, right now I am writing my thesis and my thesis is going to be in the field of customer experience and I'm really looking forward to this last chapter of my journey. Well, I hope I was able to give you some kind of idea of what my studying experience was and if you have some questions please ask me because I can talk a lot and um, I would really love to be of help. Maybe uh, one personal rem remark from myself. I think uh, I was uh, uh, really lucky to get the support of uh, Nain Rode and Mufik Nesso and uh, really you have to take advantage of it because uh, the people from both Nine Rode and Nufik Nesso are there for you and they are open and they are all human and they all understand in what kind of situations we students are, that we have so many questions and we are at such a vulnerable stage where we are practically choosing how our life is going to be in the next two or maybe more years. So, so take that chance and uh, just try. Maybe I can give a floor to uh, Susanna and her story. Hello, everyone. Hello, Asiya. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, too. <laughs> um, great, guys. Uh, so uh, I assume everyone is from Russia. So do you want me to stick to English or continue? Continue in Russian. Let me know what do you want. Which which way do you prefer? Okay. Amber says that I can do it in Russian. Тогда я переключусь на русский. Спасибо, Асия. Она на самом деле рассказала очень большую часть. Uh, я расскажу немного про свой опыт, uh, как я нашла Nine Road. Собственно, uh, uh, после окончания университета uh, закончила высшую школу экономики, отделение востоковедения. Вот. Я на тот момент не знала, что я именно хочу делать, поэтому я решила дать себе gap year, поехала на год, на, на полгода в Китай. И по возвращению где-то в феврале начала искать магистратуру. Собственно, занималась я поиском а, сама, не через агентство. И 
Собственно, так я нашла Nine Row через uh, сайт Mufik SO. Uh, и там была вся нужная информация для меня касательно документов, uh, дедлайнов uh, и всех остальных, всей, всей другой важной информации, особенно uh, относительно scholarship, стипендий как раз. Uh, почему я выбрала это направление? Uh, Потому что мне показалось это очень интересным, перспективным. А, как я уже говорила, у меня абсолютно нет никакого экономического или финансового а, образования. И, и а, мне подошла эта программа, потому что у них есть премастер, а, в которой содержатся все те нужные предметы, которые понадобятся в, а, в будущем а, в самой основной части магистратуры. Uh, я выбрала именно Амстердам, потому что это очень интересный город здесь. Uh, uh, намешано очень много разных национальностей, религий, рас, и меня это очень привлекает. Uh, вот. И, ну, естественно, uh, огромное количество музеев, галерей и других различных uh, культурных мест. Uh, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Uh, потому что я вот буквально по полтора месяца назад начала эту программу, и, да, uh, скажем так, свеж свеженький такой человек. Вот, возможно, у вас есть какие-то вопросы относительно первых каких-то этапов, шагов. Сейчас я буду читать ваши вопросы. Uh, Первый вопрос, could you tell me, is there a chance to get a job in Netherlands after study or employers have limitations for non-EU students? Uh, на самом деле, я не знаю, могу ли я ответить на данный вопрос, потому что я пока на этом моменте не фокусировалась. Uh, возможно, Эмберс может ответить. Uh, могу сказать, что на данный момент, являясь студентом, вы можете uh, работать около 10 часов в неделю. Вот, это, в принципе, реально возможностей много, много, хоть и очень много competitors. Вот. Может быть, еще какие-то вопросы? Возможно, относительно... А, кстати, я также участвовала в бизнес-играх. Вот, это стало одним из моих решающих, наверное, факторов в сторону Nairo, потому что все были безумно отзывчивые, все проявляли максимум внимания к тебе, и они дали почувствовать, что твое мнение действительно важно, а не просто так для галочки. Обратная связь прекрасно тоже налажена, люди из... Наверное, постоянно с тобой на связи помогают а, со всеми проблемами, которые у тебя возникают и во время подачи документов, и после, и вообще в процессе студенческой жизни в этом плане мне безумно нравится, и да, не могу ничего плохого сказать. Ребята, может быть, что-то еще у вас есть, что вас интересует? Вижу, что кто-то что-то печатает. Видимо... Окей. Бизнес Геймс uh, основная часть состоит из двух дней. Uh, самый первый день по, uh, uh, в день приезда в этот uh, вечер организу, организовывают ужин, uh, все участники знакомятся друг с другом. И на следующий день начинается первый день бизнес-игр, который проходит в Брюклин. Uh, вас разбивают на группы, вам дают кейс uh, стари и вам а, нужно подготовить, а, скажем так, новый бизнес-план или маркетинговую стратегию а, в зависимости от, а, от кейса, на самом деле. Может быть, все что угодно. А, 
Втор, второй день. В первый день вы готовитесь. А, Во-первых, знакомьтесь со своими тиммейтс, готовитесь, а, а, изучайте кейс. А, и второй день уже будет в Амстердаме, это будет а, финал, скажем так. А, будет проходить а, презентация. И, собственно, потом награждение, выбор победителей и награждение. Вот. Победителем, если я не ошибаюсь, возможно, не Асия напомнит, победители получают 15 тысяч евро стипендию, по-моему. Но тем, кто, те, кто не выиграл, у них есть возможность сделать self -pitch, то есть в течение минуты рассказать о себе и почему ты заслуживаешь, почему именно ты заслуживаешь эту стипендию. Тебя записывают на видео и потом показывают другим судьям и, воз... и потом тебя выбирают из числа этих людей и тоже есть возможность получить стипендию. Я, к сожалению, не выиграла в бизнес-играх, но я получила стипендию через Нуфик Таша, чему я была безумно рада и очень благодарна и Найроуд, и Нуфик Месо. Вот. Это очень-очень хороший опыт, потому что есть возможность познакомиться и с а, а, Голландией, потому что для меня это был первый опыт а, поездки в Голландию. А, ты знакомишься со всеми этими людьми, с которыми ты ведешь, которые помогают тебе в оформлении документов и так далее. Ну и, естественно, знакомство с другими ребятами со всего мира. И это незабываемый опыт, на самом деле, да, даже если... А, ты не выиграешь, то ты точно не забудешь этот опыт. Так, возможно, что-то еще волнует? Или как... могу дать какие-то советы? Хотя я живу здесь совсем недавно, но уже есть какие-то моменты, которые могу посоветовать. Возможно, вы думаете, какой выбрать, какую локацию выбрать, Брюклин или Амстердам. Плюсы жизни в Брюклине — это то, что у вас там целая своя комьюнити. Насколько я знаю, очень плотный график с различными занятиями и активирис. Кстати, вопрос, секундочку. Uh, uh, like uh, so far, so good. Uh, мне очень нравится здесь, uh, как я уже говорила, uh, абсолютный микс, uh, что мне очень импонирует. Uh, единственное, могу сказать, что uh, здесь безумно сложно найти жилье. Uh, и если вы решили выбрать Амстердам, то будьте готовы к бесконечным поискам квартиры или студии. Университет дает возможность... Университет сам не предоставляет жилье, но у него есть договоренность с одним из кампусов для иностранных студентов, но там есть определенные количество этих мест, и они разлетаются, как горячие пирожки, поэтому а, надо быть а, всегда на готове, всегда следить за обновлениями и так далее. Вот. А, а в основном много а, прекрасных кафешек, ресторанов, ну, как, наверное, везде в Европе. А, люди безумно добрые, все говорят на английском, а, очень отзывчивые, всегда готовы помочь, что является для меня очень важными факторами. Поэтому могу сказать, что да, мне здесь очень нравится. Если что-то еще.
Ребята, давайте еще раз спрошу, если есть какие-то вопросы финальные, возможно, если нет, то я, наверное, тогда передам слово Эмбер, и вы уже можете зайти какие-то вопросы относительно подачи документов и так далее. Я так понимаю, на данный момент а, никаких вопросов нету больше. Но я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, я могу оставить свою почту, и вы можете написать мне, когда вам будет удобно, и я постараюсь помочь рассказать, потому что я сама была в этой позиции, также была по ту сторону а, экрана и внимательно слушала все, что мне говорили, и была немного растеряна. Поэтому, я уже сказала, могу оставить свой вопрос, что если есть какие-то вопросы, можете мне написать, я с удовольствием помогу отвечать. Я так понимаю, больше вопросов нет. Я передаю слово Эмбер. Hi, Эмбер. Uh, I think uh, no one has questions anymore, so I think I'll give you the stage. Thank you, everyone. It was nice to see you. So, well to talk to you and I hope you will make a right choice and yeah we're all waiting for you in Nairobi. Thank you very much. Uh, I think you did very well. Uh, of course I didn't uh, understand many words you said. Um, yeah. Well, actually, okay. uh, I see indeed that there are uh, not many questions uh, popping up. Uh, that's uh, no problem, of course, because we can uh, always uh, get back in touch with you later. Um, I think at this point, if you don't have any questions anymore, uh, again, I would like to uh, meet you all uh, uh, in December in Moscow. And um, well, after the webinar before, uh, NASA will contact you to also uh, uh, see what kind of information you will need to complete your orientation and to actually get a full uh, understanding of the programs you are interested in. Um, well, uh, at this point, uh, leave me uh, nothing left to do but to thank you uh, all for attending. And also, of course, uh, my fellow presenters, uh, Javier, Asia, and Shuzana. Um, and I will uh, uh, let uh, Marina uh, close uh, the presentation. Thank you all. Thank you, Amber. Thank you, Javier, and of course, Zana and Isia. It was extremely interesting to, to know your experience and also to hear nice words towards uh, our office and uh, in Nairobi, uh, yeah, uh, University as well. И да, я хотела бы поблагодарить всех участников. Мы обязательно со всеми свяжемся в ближайшее время, спросим, какая информация вам еще необходима. Обязательно пришлем всем слайды и запись. И спасибо вам. Давайте будем на связи. И если у вас будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, вы всегда можете с нами связаться, связаться с представителями университета Найнрода. Всем спасибо и приятного вечера. До свидания, до новых встреч.